ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ আল্লাহ আমাদের সবাইকে বাঁচাকে এই যুদ্ধ থেকে এই ভয়াবহ যুদ্ধটা আপনি এত বছর ধরে কিভাবে করছেন একটা আওয়াজ উঠত না ওকে কারণ আওয়াজ ওঠার মত ব্যাপার না আমি আপনার জমি দখল করি নাই প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ गवर्नमेंटে প্রাইম মিনিস্টারের অফার প্রাইম মিনিস্টারের ফর্ম অফ गवर्नमेंटে মন্ত্রীত্বের অফার দিবেন না দিবেন আপনার খুশি দিবেন না মানুষের যা দূর থেকে দেখে যা ধারণা আমার জীবনটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত এটা আমি কখনো কোথাও বলি না তো আপনার এখানে সেটা আমি ডিফেন্ড করছি না ডিফেন্ড করছেন না আপনি আপনি আপনার মতো করেই বলছেন এই কথাগুলো আপনার বলা উচিত নইলে আপনি কোথায় গিয়ে বলবেন এই পার্টটা যদি না আসতো ডেফিনেটলি ইটস নট অটোবায়োগ্রাফি না 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 নিজে কে ছাড়া কাউকে বলে আপনি আমাকে দিয়ে কি বলাইতেছেন না অসাধারণ অসাধারণ বেগম ফজিলাতুন নেসা মুজিব না থাকতেন তাহলে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠতেন না ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আমি জানি না দর্শকদের জানা উচিত যে আপনি কত বড় ডিফিকাল্ট টাইম ফেস করেন এই ধরনের শো আমি বহু করেছি আজকে আমি যা বলছি তা আমি কখনো বলিনি আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের নিয়মিত শো দার জি কিবরিয়া শোতে আমি কিবরিয়া আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং যারা এই মুহূর্তে স্ক্রিনে চোখ রেখেছেন তারা নিশ্চয়ই যাকে নিয়ে আজকে আমার এই অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু হচ্ছে তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ তাকে চেনেন এবং রাজনীতির বাইরেও তার অনন্য অসাধারণ একটা পরিচিতি রয়েছে তিনি আমাদের সবার প্রিয় ব্যারিস্টার রুমিন ফরহানা আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি আজকে আমি আপনাকে পেয়েছি এই অনুষ্ঠানে আমি বিশাল ফ্যান আমিও আপনার বিশাল ফ্যান এবং আপনার বক্তব্য আপনার কাজ আপনার ব্যক্তিত্ব সব কিছু মিলিয়েই আমার কাছে মনে হয় যে অসাধারণ একজন মানুষ সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে আমি একটু শৈশব থেকেই শুরু করতে চাই আমি যতদূর জানি যে আপনার বাবা খুব প্রতিষ্ঠিত একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তার একমাত্র কন্যা আপনি ছোটোবেলাটা আমি দেখেছি আপনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন আপনার মতো করে আজকে আমাদের জন্য কি বলার আছে যেটা অনেক দর্শকই জানে না আমার ছোটোবেলাটা ছিল অসাধারণ আজকে আমি যা সেটার বেইসটা তৈরি হয়েছিল আমার শৈশবে এবং তৈরি করেছিলেন আমার বাবা মা আমি একটা কথা সবসময় বলি যে বাবা মা একবার জন্ম দেন না ওনারা সন্তানকে তার দীর্ঘ জীবনে বহুবার জন্ম দেন আমার বাবা মা বহুবার আমাকে জন্ম দিয়েছেন আমি জীবনে হোঁচট খেয়েছি আমি ভুল করেছি আমি যা প্রত্যাশা করেছি তার আশানুরূপ ফল হয়নি আমি ভেঙে পড়েছি কিন্তু দুটো শক্ত হাত সব সময় আমার হাত ধরেছিল আমার বাবা মা আরও প্রিসাইসলি বললে আমার মা এবং বাবা তো রাজনীতি করতেন আপনি জানেন সবাই জানে আমার মা কিন্তু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন উনি রিটায়ার করেছেন বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মহাপরিচালক মাধ্যমিক উচ্চ উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট সিনেট মেম্বার ছিলেন একাডেমিক কাউন্সিল মেম্বার ছিলেন ডিন ছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ছিলেন সো উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ কিন্তু ওনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার বাবা মার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত চমৎকার ছিল কি ব্রি আমি না আজকাল এত আমি নিজে তো লয়ার আমি তো প্রচুর দেখি ফ্যামিলিগুলোর অবস্থা এবং অনেক রকম ইয়ে দেখি আমি ভাবি যে আল্লাহ আমরা তো বেহেসতে ছিলাম আমার আব্বা আম্মার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এত চমৎকার ছিল জানেন আমাদের নিয়ম ছিল যে বাচ্চা একা রাখা যাবে না মানে বাসায় যারা সাহায্যকারী আছেন তারা সকলেই পুরনো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার কিন্তু ওনাদের কাছেও বাচ্চা একা থাকবে না তো হয় মা সঙ্গে থাকবেন না বাবার সঙ্গে থাকবেন তো যেহেতু মার চাকরি ফেক্স সরকারি চাকরি সকাল থেকে দুপুর ওই সময়টা বাবা থাকতেন বাসায় এবং উনি মেক শোর করতেন যে উনি বাসায় আছেন তারপরে আম্মু ফিরলে বিকেলে উনি অফিস করতেন সো একটা চমৎকার আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা চমৎকার বন্ডিং একটা চমৎকার ভালোবাসা পরিবারে আমি বড় হয়েছি এবং আমি এক সন্তান ভাই বোন নাই কিন্তু আমার খেলার সঙ্গী তাহলে কি আমাদের বাসাটা ছিল বেশ বিরাট জায়গা নিয়ে ঢাকার মধ্যে আম্মা টিচার শ্রেণী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন সো প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে আমি বড় হয়েছি সামনে ফুলের বাগান পেছনে ছিল অনেক গাছপালা আম কাঁঠাল অনেক ফলের বাগান ওখানে আমরা পাখি পুষতাম অনেক অনেক রকম পাখি টিপির পাখি কবুতর টিয়া পাখি মুরগি রাজহাঁস তো ওদের সাথে মানে আমার একটা মানে শৈশবটা কেটেছে ওদেরকে নিয়ে ছবির মতো বলা চলে আপনার বাবা ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং শুধু রাজনীতিবিদ বললে ভুল হবে ভাষা আন্দোলনে তার অগ্রগণ্য একটা ভূমিকা ছিল এবং মানে পূর্ব পাকিস্তানের যে আওয়ামী লীগ সেটার ফর্মিং মেম্বারদের মধ্যেও উনি একজন ছিলেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি রাইট সো বাবা রাজনীতি করছেন মা এরকম একটা পেশাতে আছেন দুজনের পরিচয়টা কিভাবে হয়েছিল জানাশোনা আছে কিনা 
আব্বাম্মার পরিচয়টা খুব মজা আপনি নিশ্চয়ই এ বি এম মুসা চাচার নাম শুনেছেন প্রখ্যাত জার্নালিস্ট উনি আমার বড় খালার ভাসুর আব্বার বন্ধু উনি ভাবলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে নিজের ব্যক্তি জীবন নিয়ে ভাবতে পারেননি এরকম কোন বিষয় ছিল কিছুটা ওরকম কিছুটা ওরকমই একটা খুব মজার স্মৃতি মনে পড়ে আব্বা গল্প করতেন তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে মানে আওয়ামী লীগ ফর্ম করেছেন আব্বা তো ওই সময়টা একটা কথা স্মৃতিচারণ করতেন এক কথা নাকি দুই কথা ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে আব্বা ওনাকে বলছেন যে আপনি তো ঠিকই সংসার করলেন আমার তো সংসারটা হলেন আপনি তো দেখলেন না যে আমার কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত উনি যতবার বেগম মুজিবকে স্মরণ করতেন ভাবি বলতে উনি অজ্ঞান ছিলেন এবং মজার বিষয় কি ওই সময় যারা আওয়ামী লীগ করেছে তারা একটা কথা খুব বলে যে যদি বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব না থাকতেন তাহলে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠতেন না সো আব্বার একটা ইয়ে ছিল উনি বলতেন ভাবির মতন মেয়ে দেখেন আমার অসাধারণ সো আপনার শৈশবের কথা আমরা শুনছিলাম এবং আমরা যতদূর জানি হলিক্রসে পড়েছেন তারপরে ভিকারণেসতে পড়েছেন এবং আপনি যে লয়ার হবেন তা কি বাবা মার ইচ্ছা ছিল নাকি আপনার নিজে থেকেই শখ হলো একদম ইচ্ছা ছিল না আমার বাবার চেয়েছিলেন আমি টিচিং প্রফেশনে যাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা করি আমি যেদিন ওনাকে বললাম আব্বা আমি ল পড়ব হি ওয়াজ রিয়েলি ফ্রাস্ট্রেটেড এবং আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের হঠাৎ ল আসলো কোথা থেকে এর মধ্যে কিন্তু আমার মাথায় ছোটোবেলা থেকে ইয়ে ছিল কয়েকটা বিষয় যে আমি রাজনীতি করব এক দুই হচ্ছে আমার একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পেশা থাকতে হবে যেখানে আমাকে সার সার বা বস বস করে দৌড়াতে হবে না তিন হচ্ছে আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রফেশনে আর্নিং সোর্সটা আমার ওখান থেকে আসতে হবে সো দ্যাট আমি পলিটিক্সের সাথে ইনভেস্ট করতে পারি সো ছোটোবেলা থেকে এত কিছু ভেবে ফেলছিলাম কেন এই রিলাইজেশনগুলো কেন আসলো ছোটোবেলাতে আমি জানি না কি ব্রাইট ভেরি ডিফিকাল্ট টু আনসার কারণ আমি পলিটিক্স করবো এটা আমার ফ্যামিলির কেউ চায়নি খুবই স্বাভাবিকভাবে রাজনীতি যেই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে কোনো বাবা মাই চায় না তার সন্তান রাজনীতিতে আসুক আমার বাবা মাও তার ব্যতিক্রম না তো কেন যে কেন হলো কিভাবে ছোটবেলা থেকে এই চিন্তাগুলো আমার মধ্যে কাজ করেছে আমি যাই না কিন্তু করেছে এটাই সত্যি বাবা আপনাকে ইন্দিরা বলে ডাকতেন হ্যাঁ ইন্দিরা নামটার সাথে রাজনীতির একটা অন্যতম একটা সম্পর্ক আছে আমরা জানি যে জহরলাল নেহরুর মেয়ে ছিলেন ইন্দিরা এবং জহরলাল নেহরু আর ইন্দিরা সম্পর্কটা রাজনীতিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয় কারণ জহরলাল নেহরু যখন জেলে ছিলেন উনি পৃথিবীর ইতিহাস সেটা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে সম্ভবত ইংরেজি নাম হচ্ছে দ্য গ্লিমস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি বইটা লিখেছিলেন ইন্দিরাকে তো বাবা কি চিন্তা করতেন বাবা চাচ্ছে না রাজনীতিতে আসেন আবার নাম ধরে ডাকছে ইন্দিরা মানে আমি একটু কনফিউজ হয়ে গেছে আসলে খুবই মজার বিষয় একদমই তাই উনি কখনোই চাননি আমি রাজনীতি করি কিন্তু উনি আমাকে ডাকতেন ইন্দিরা এবং উনি সবসময় আমাকে নেহরুর সরি জিন্না সাহেবের মেয়ের উদাহরণ দিতেন যে উভদ্র সম্ভবত ওনার কন্যা নিজের পছন্দ মতন কাউকে জীবন সঙ্গী করেন এবং জিন্না ওটা লাইফের শেষ দিন পর্যন্ত মেনে নেন নাই মেয়েটি পরে ভারতে সেটেল করে এবং জিন্না আসলে একটাই সন্তান ছিল কিন্তু উনি মেনে নেন না উনি ওনার বোনের সাথেই সারা জীবন ছিলেন ফাতেমা জিন্নার সাথে ছিলেন এই গল্পটা উনি আমার করতেন সবাই একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করতেন যে এরকম কিছু লাইন সো আপনি রাজনীতিতে আসবেন এটা বাবা মা বুঝতে পেরেছিল আগে থেকেই যে না ও এরকম কিছু করে ফেলতে পারে বা বিশেষ করে বাবা বুঝেছিল তার জীবন দশায় বুঝেছিল আমি ওনার সাথে আলাপ করেছিলাম যে আমি বোধহয় রাজনীতি করব তখন ওনার মতামত কি ছিল উনি আপনাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন আমার বাসায় একটা বিষয় ছিল কি আমার বাবা মা দুজনের মধ্যেই অত্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ওপরে তাদের অসীম আস্থা এবং বিশ্বাস ছিল তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যে ঠিক আছে তার মতের সাথে আমার মত নাই মিলতে পারে কিন্তু জীবনটা তার এবং সে তার মতো করেই তৈরি করে নেক যদি সে 
সফল হয় ভালো যদি না হয় তাহলেও সেই সাপোর্টটা ফ্যামিলি সাপোর্টটা আমরা তাকে দেব কিন্তু তার ইচ্ছায় আমরা কখনো হস্তক্ষেপ করব না এটা একটা দিক ছিল আরেকটা ছিল আস্থা যে আমার সন্তান যাই করুক সে ভালো কিছুই করবে এই বিশ্বাসটা তারা আমার উপর রেখেছিলেন আইন পেশায় যখন আপনি পড়ছিলেন মানে আপনার নিজের কতটুকু ভালো লাগছিল প্রচুর মুখস্থ করতে হয় আমরা যতদূর জানি না ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আমার আমি খুব এনজয় করেছি আমি খুব এনজয় করেছি এবং আমি যখন ব্যারিস্টার হই তখন কিন্তু বাংলাদেশে খুব বেশি ব্যারিস্টার অত ছিল না আমি বলছি একেবারে দু হাজার আজ থেকে ২০ বছর আগের কথা অত বেশি এরকম মেয়েরাও যে খুব বেশি হতো তা না সুতরাং আমি একটা একুশ বাইশ বছরের মেয়ে ব্যারিস্টার রুমেন ফারহানা এক ধরনের ব্যাপার থাকে তো ওটা আমাকে খুব তাড়িয়ে বেড়াতো এবং ছোটোবেলা থেকেই আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কিন্তু সেটা সোজা পথে আমি আমার গোল অ্যাচিভ করতে চাই কিন্তু সেটা পরিশ্রম করে নিজের মেধা দিয়ে নিজের শ্রম দিয়ে আপনার যে কোনো টক শো দেখলে মনে হয় যে আপনি ডেটা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন এবং আপনি রেফারেন্স দিয়ে কথা বলেন কিন্তু এই যে দিন শেষে মার সঙ্গে থাকা এবং হয় না আপনি কাজ করতে করতে আমাদের তো একটা ফিউচার এইম থাকে লাইক আমি কাজটা করছি পাঁচ বছর পরে আমি রেজাল্টটা চাই দু বছর পরে আমি রেজাল্টটা চাই বা সকালে করছি সন্ধ্যার সময় একটা রেজাল্ট চাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে করতে কখনো ফ্রাস্ট্রেটেড হন না যে মাও হয়তো এক সময় চলে যাবেন বাবা চলে গেছেন কিংবা আমি যেই ধারাতে কাজ করছি সেটা আসলে ভবিষ্যৎ কি মানে প্রশ্ন থাকে তো চোখের সামনে তখন নিজেকে কি আনসার দেন আমার এই মধ্য জীবন পর্যন্ত এসে আমার একটা উপলব্ধি খুব গাঢ়ভাবে হয়েছে কেবড়া মানুষের নিয়ন্ত্রণ আসলে তার সৃষ্টিকর্তার হাতে থাকে আমার ভীতি কাজ করে যেহেতু আমি মানুষ আমার অনিশ্চয়তা কাজ করে আমার সামনের দিনে কি আছে সেটা নিয়ে এক ধরনের আতঙ্ক মাঝে মধ্যে তৈরি হয় যে আমার সামনে কি আছে এবং তখন আমি যেটা করি আমি আল্লাহকে বলি আল্লাহ আপনার হাতেই তো সমস্ত কিছু আপনি এতগুলো দিন যেভাবে সহজ করে দিয়েছেন আপনি আমার জীবনটাকে সহজ করে দেন এবং আজকে আপনার শোয়ের মাধ্যমে আমি আরেকটা কথা বলি জি বান্দা চাইলে আল্লাহ দেন না হয় না কি প্রিয়া অনেক বেশি দেন অনেক বেশি দেন ট্রু এবং আমরা হয়তো মানে সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এক চাই তিনি আমাদেরকে অল্প দিতে পছন্দ করেন না তিনি আমাদেরকে দশ দিয়ে দেন একদম এবং আরও ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে যে আমরা হয়তো খুব বেশি পাজল হয়ে যাই যে কেন দিচ্ছেন না কেন দিচ্ছেন না উনি এমন সময় দেন যখনই আসলে আমার ওটা প্রয়োজন এবং কি প্রিয়া আরেকটা কথা আমার জীবনে শুক্র আলহামদুলিল্লাহ শুক্র আলহামদুলিল্লাহ আমাকে উনি যোগ্যতার বাইরে আমি বলবো অনেক দিয়েছেন আমি যা চেয়েছি তাই দিয়েছেন যেভাবে চেয়েছি সেভাবে দিয়েছেন কিছু জিনিস উনি আমাকে দেননি আমি রিয়েলাইজ করেছি না দেওয়াটা কতটা ভালো ছিল না দেওয়াটাই যে কত বড় নেয়ামত এটা আমার নিজের লাইফে হাঁটতে গিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি সুতরাং আমি আমার দর্শক যারা আমাকে পছন্দ করেন হয়তো একটু ভালো অনেক পছন্দ করেন রাজনীতির বাইরেও আপনার একটা বিশাল জায়গা আছে যে যারা রাজনীতি করেন না ওইভাবে আমরা তো সবাই কম বেশি রাজনীতি করি কারণ তিনি শেষে আমাদের ভোট দিতে হয় ভোট দিতে হয় না কি ওকে আমরা আসলে মানে ভোট দেওয়া তো আমাদের অধিকার সেই জায়গা থেকে বলছি সো সো রাজনীতির বাইরেও পছন্দের একটা জায়গা আপনি তৈরি করেছেন এবং ডেফিনেটলি আমার শোটা রাজনীতি নিয়ে না যে কারণেই আপনাকে এখানে আমরা ওয়েলকাম করতে পেরেছি স্বাচ্ছন্দে তো এই যে ব্যাপারটা আপনি রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু রাজনীতির বাইরের মানুষ আপনাকে পছন্দ করে কেন করলো কি মনে হয় আপনার আমি আপনাকে তাহলে আরেকটা কথা বলি আমি কিন্তু ব্যক্তি রুমিন খুবই লাজুক এবং একটু কোনায় লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করা টাইপ মানুষ আমি যে ওরেটার হবো আমি যে কথা বলবো আনবিলিভেবল ব্যাপার যে কোনো মিটিং আমি সবচেয়ে কোনায় গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম যাতে আমাকে প্রশ্ন না করা হয় কোনো মানে কিছু জিজ্ঞেস না করা হয় সে আমাকে তো আল্লাহ ওরেটার বানালেন এমন বানালেন যে আমি আমার বক বকানির জন্য মূলত মানে মানুষ চিনল সো এই জিনিসগুলো আমার মজা লাগে আল্লাহ অনেক কিছু করেন যেগুলো আমরা আসলে কল্পনাও করি না এবং অনেককে দিয়ে অনেক কিছু করান যেটা আসলে অভাবনীয় অভাবনীয় রাইট কথা বলাটা একটা শিল্প এবং শত শত হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা একটা বিশাল আত্মবিশ্বাসের ব্যাপার আমরা আমি যেটা মনে করি হুট করে তো নিশ্চয়ই আসেনি প্রথম দিন দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই আপনি অসাধারণ বক্তব্য দিয়ে দেননি এই নার্ভাসনেসটা কাটালেন কিভাবে আসলে 
আমি যে কোনো কাজ শুরু করার সময় আমি সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করি একদম জীবনের একদম ছোটোবেলা থেকেই আমি একটা দোয়া পড়ি সাধারণত স্পিকিং এ গেলে রব্বিশ রাহলি সাদ্রি বা সিরলি আমরি ওয়াহলুল তদাম মেলে সানি আফকা হুকাউলি মাশাল্লাহ এটা মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বলেছিলেন যে আমার জবানটাকে তুমি পরিষ্কার করে দাও মানুষকে যাতে আমি কানেক্ট করতে পারি এটা আরেকটা তথ্য আমি আপনার শ্রোতা থেকে ফর দা ফার্স্ট টাইম দিলাম আর কি বিউটিফুল আমাদের জানা ছিল না এবং তো আরেকটা জিনিস বোধহয় আসে আপনার কথা খুরোধার বক্তব্য যেটাকে বলে হ্যাঁ যে শুনলে মনে হয় যে না কোথায় যেন গিয়ে লাগছে এটা আপনার গড গিফট সেট গড গিফট সেট যদি হয়ে থাকে হ্যাঁ ওকে এবার একটু রাজনীতির প্রসঙ্গে আসি আপনার কি মনে হয় না যে কোন দলের রাজনীতি না করে যেহেতু আপনার বাবা মানে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং বাবা আওয়ামী ঘরানার ছিলেন লম্বা সময় ধরে আপনি যেটা বলছিলেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওনার অন্যরকম সক্ষমতা ছিল আপনি চাইলে আওয়ামী লীগও করতে পারতেন আপনি যে দল বর্তমানে করছেন সেটা আপনার চয়েস কিন্তু আপনার কিছু মনে হয় না যে কোনো দলীয় রাজনীতি না করে স্বতন্ত্র জায়গা থেকে আপনার একটা অবস্থান তৈরি হলে আপনি হয়তো আরও বেশি জনগণের জন্য সেবা করতে পারতেন উত্তর হ্যাঁ এবং না ধরেন আমি যদি একজন সিভিল সোসাইটি মেম্বার হতাম নাগরিক সমাজের সদস্য হতাম বুদ্ধিজীবী হতাম আমা আমি যেটা যে স্বাধীনতাটুকু পেতাম সেটা হচ্ছে আমি সকল বিষয়ে আসলে খোলামেলাভাবে কথা বলতে পারতাম এখন যেহেতু আমি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য আমি অনেক কিছু বলতে পারি আবার অনেক কিছুই বলতে পারি না সুতরাং একই সঙ্গে এটা আমাকে কিছু লিমিটেশনও তৈরি করে দেয় তবে একই সঙ্গে এটা আমাকে আরও কোটি মানুষকে মুহূর্তে কানেক্ট করারও একটা সুযোগ তৈরি করে দেয় বিকজ এটা রেডি প্ল্যাটফর্ম এটা একটা রেডি রেডি প্ল্যাটফর্ম সুতরাং আমি যা বলতে চাই সেটা মুহূর্তেই লক্ষ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় কানেক্ট করতে পারি আমি তাদের সঙ্গে দল না করলে তো এই সুযোগটা আমি পেতাম না এবং আমি যদি সত্যিকার অর্থে আসলে দেশের জন্য কিছু করতে চাই মানুষের জন্য কিছু করতে চাই আমাকে একটা কি জায়গায় থেকে একটা পজিশনে থেকে আসলে আমি কাজ করতে হবে আমাকে না হলে আমি কাজ করতে পারবো না সুতরাং সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে হলেও আমাকে দলের হাত ধরেই পৌঁছতে হবে সো প্রথম প্রথম দিন থেকে আপনার আইডিওলজিটা ঠিক ছিল যে আপনি কোন দল করছেন নাকি বিভিন্নভাবে চেষ্টা করার পরে ফাইন আপনি বর্তমান যে প্ল্যাটফর্ম সেই জায়গাটায় আছেন আমি আসলে রাজনীতির ভিতরের গল্প জানতে চাই না আমি আসলে আইডিওলজির জায়গাগুলোতেই একটু ফোকাস করতে চাই আমি শুধু এটুকুই বলি আমি যদি দু হাজার নয় সালেই চাইতাম খুব সাদরেই আমি আওয়ামী লীগে থাকতাম কিন্তু আমি বেছে নিয়েছিলাম না থাকাটাই তার অনেকগুলো কারণ আছে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তার সঙ্গেও আমাদের আমার বাবার বিশেষ করে যেই হৃদ্যতা এবং যেই সম্পর্ক আমি দেখেছি বেগম খালেদা জিয়া আমার বাসায় এসছেন আমার বাবাকে দেখতে আমার বাবা যেদিন মারা যান উনি সেদিন বিদেশ থেকে ল্যান্ড করেন চায়না থেকে এসছিলেন উনি স্ট্রেট হসপিটালে চলে আসেন আমার বাবার লাশ দেখতে এবং সেই সময় উনি আমাকে ধরে যেই স্নেহ বলেন অভিভাবকের একটা হাত বলেন যে উনি আমাকে দিয়েছিলেন সেটা ঋণ তো আমাকে শোধ করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি আপনার জন্য এক পা আসে আপনি তার জন্য হাজার পা হাঁটবেন এটা আমার জীবনের আমার ফিলসফি সো উনি আমাকে যেই স্নেহটা দিয়েছেন আমার উপরে যেই বিশ্বাসটা রেখেছেন কেন রেখেছেন আমি জানি না আমার আমার বাবা মারা যায় দু হাজার বারো সালে তেরো সালে আমাকে উনি ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির মেম্বার করেন যেই যেই সময় ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে ছিল মানে একেবারেই ওনার রাইট হ্যান্ড পার্সন যারা তারা সাবি উদ্দিন চৌধুরী ফর এক্সাম্পল শামসের মবিন চৌধুরী ইনাম আহমেদ চৌধুরী একদম মানে আমার বাবার সঙ্গে রাজনীতি করা মানুষজন সুতরাং ওনাদের টিমে আমাকে উনি দেওয়া প্রথমবার একটা মানে আর্লি থার্টিজের একটা মেকে তার মানে কতটা বিশ্বাস কতটা আস্থা কতটা ভালোবাসা উনি আমার উপর রেখেছিলেন আমি এখন পর্যন্ত চেষ্টা করছি তার মর্যাদা দেওয়ার কত বছর প্র্যাকটিস করা হলো সুপ্রিম কোর্টে আমি যখন প্রথম গেলাম 
আমাকে বলা হলো ওকে অত কাজ দেওয়ার দরকার নেই দুদিন পর বিয়ে হয়ে যাবে ব্যারিস্টারি করে আসছে বিয়ে হয়ে যাবে সংসার করবে কোনো কর্পোরেট গ্রামীণ ফোন বা এরকম কোথাও হয়তো ও লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে জয়েন করবে তো ওকে অত কাজ টাজ দেওয়ার দরকার নেই বসে থাকে বসে থাকুক চেম্বারে আব্বার পরিচয় বড় চেম্বারে গেছি ডক্টর জাহির স্যারের চেম্বারে তো আমাকে বসিয়ে রেখেছে এক বছর তেমন কোনো কাজ টাজ দেয়নি পরে আমি যখন ও আমি দেখলাম যে এখানে তো আসলে আমার কিছু হচ্ছে না আমি গেলাম ব্যারিস্টার রফিকুল হক স্যারের কাছে সেখানে অভিজ্ঞতা আরো ভয়াবহ হ্যাঁ উনি উনি তো ব্যারিস্টার রফিকুল হককে যারা ব্যক্তিগতভাবে জানেন উনি অত্যন্ত কডিয়াল মানুষ অত্যন্ত ঠোঁট কাঠা মানুষ আমাকে প্রমাণ করতে হয়েছে সকাল সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে আমি চেম্বারে ফার্স্ট পার্সন উপস্থিত থাকতাম স্যারের ফাইল টাইল গুছিয়ে দিতাম ফাইল টাইলে ধুলো ঝেড়ে বই টই ধুলো ঝেড়ে আমি পরিষ্কার করতাম মানে একেবারে ক্লারিক্যাল জব না আমাদের ক্লার্কও ওগুলো ধরতো না ওগুলো আমি গুছি টুচি দিতাম জাস্ট স্যারকে বোঝানোর জন্য যে স্যার আমি স্রেফ বসে থাকতে আসি আমি সত্যি কাজ করতে চাই তারপর আমি দুপুরে পর্যন্ত কোর্ট বিকাল পর্যন্ত কোর্ট কোর্ট থেকে বাসায় যেতাম গিয়ে গোসলটা করি আবার আমি চেম্বারে চলে যেতাম রাত দশটা বারোটা পর্যন্ত চেম্বারে কাজ করতাম এটা দিয়ে ধীরে 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 আমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে আমি আসলেই কাজ করতে চাই কাজ শিখতে চাই কাজ বুঝতে চাই ওকে তো এটা করতে গিয়ে আমাকে স্ট্রাগল করতে হচ্ছে কারণ কি প্রায় দেখেন এত টাকা পয়সা খরচ করে আমার মা তার জমি বিক্রি করে আমাকে ব্যারিস্টার বানিয়ে নিয়ে এসছে এখন তো আমি বলতে পারি না যে আমাকে দুপুরে লাঞ্চের টাকাটা দাও আবার কখনো যদি ড্রাইভার না থাকে বা গাড়ি ডা আম্মা যদি বের হয় আমি রিক্সা করে রিক্সা ভাড়া দিলে আমার দুপুরের খাওয়ার খরচ হতো না তো আমি ওই দিন দুপুরে হয়তো না খাওয়া আবার মানে রিক্সা ভাড়াটা রাখতাম যে তাহলে তোমার হেঁটে বাসায় ফিরতে হবে কোর্ট থেকে তো এভাবেও আমি চলেছি আমাদের শ্রদ্ধে অলিহাদের বিষয়গুলো নিয়ে একটু জানতে হবে যে ওনার মতো একজন রাজনীতিবিদ মানে তার তো পয়সার অভাব হওয়ার কথা ছিল না এখানে অনেস্টি জায়গাটা মানে কেমন আসলে কি ব্রিয়া আপনি যদি ন্যূনতম সৎ রাজনীতিবিদ হন আপনার নিজের পয়সায় চলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আই ক্যান চ্যালেঞ্জ ইউ আমার মাকে আমার বাবা বিয়ে করেছিলেন ওই শর্তে যে আমার মা আমার বাবাকে চালাবেন এবং আমি এখনো যে বাড়িতে থাকি ওটা আমার নানা বাড়ি যে অ্যাপার্টমেন্টে আমি থাকি ওটা আমার মাকে আমার নানা দিয়েছেন আমার নানার জায়গার উপরে বাড়ি হয়েছে আমার মারা ফ্ল্যা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছেন খালারা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছেন মামারা অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছেন আমরা আমি আমার মা এখন সে অ্যাপার্টমেন্টে থাকি সারা জীবন আমার মার বাসে আমার বাবা ছিলেন আপনার বাবাকে নিয়ে আপনার মার কোনো অভিযোগ ছিল না একদম না ভেরি ইন্টারেস্টিং একদম না আমরা এখন বুঝতে পারছি রবীন্দ্রনাথ কেন ওই গানটা লিখেছেন জেনে শুনে বিষ আমি করেছি পান বাসা এখানে আমার তো কথা আছে আম্মাকে কিন্তু বিষ পান করার ইয়ে দেখিনি অমৃত পান করার মত অবস্থা দেখেছি আম্মা ওই রেসপেক্টটা সব সময় আপনার বাবার প্রতি ছিল ভীষণ এবং সততা আমার ধারণা একটা বিষয় যেটা দুজন মানুষকে একত্রে রেখেছে দুজনেই অসম্ভব সৎ অনেকে বলেন মন্ত্রিত্ব বা ইয়ে হওয়া আমার বাবার কাছে বঙ্গবন্ধু থেকে শুরু করে জিয়ার রহমান থেকে শুরু করে বেগম জিয়া পর্যন্ত এরশাদ পর্যন্ত এমন কেউ নাই যিনি মন্ত্রিত্বের অফার দেন নাই প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে প্রাইম মিনিস্টারের অফার প্রাইম মিনিস্টার ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে মন্ত্রিত্বের অফার কোনো দিন নেননি এবং জানেন আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি ভাই তিন বছর কিন্তু আমিও গরিব সংসদে ছিলাম এক টাকাও বাড়ে নাই মানে টাকা বাড়ে কেমন করে সংসদে গেলে এটা বুঝে না হ্যাঁ বেতন পাইছি এক লাখ সত্তর হাজার টাকা বেতন পাইছি ব্যবসা করলে ভাই ভিন্ন আলাপ আপনি যদি সাথে গার্মেন্ট ব্যবসা করেন মাছের ব্যবসা করেন খামার করেন সেগুলো ভিন্ন আলাপ কিন্তু আপনি এগুলো না করে জাস্ট টোয়েন্টি ফোর সেভেন আপনি রাজনীতি করছেন কোনো কারণ নাই আপনার পয়সা বাড়ার কোনো কারণ নাই আপনাকে তাহলে আপনি অন্য কোনো সম্মান ব্যক্তি আপনার বাবা যে কোনো দলের রাজনীতিবিদরা ওনার নাম নিলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা সহকারে ওনার নামটা উচ্চারণ করেন একটা বিষয় একটু বিতর্কে তৈরি হয়েছিল আমরা যেটা সাধারণ মানুষ আছি তারা তো আসলে একটা ইনফরমেশনকে অনেক সময় মিসলিড করতে পছন্দ করি সেটাকে অনেক সময় ক্যাবোটিক করতে পছন্দ করি তো এক ধরনের আমাদের প্রেশনা আসে মজা লাগে 
আপনার সম্ভবত প্লটের আবেদন নিয়ে একটা একটা বড় ধরনের কেওয়াস তৈরি হয়েছিল এবং আমাদের ধারণা যে রুমিন ফারহানা সরকার বিরোধী বক্তব্য দেন তিনি কেন প্লটের আবেদন করবেন কি হয়েছিল আসলে ঘটনাটা যদি কি হয়েছিল আমাকে পার্লামেন্টের যারা কর্মচারী আছেন তাদের কেউ কেউ বলেছিলেন আপা 300 জনই अप्लाई করে ফেলেছে আপনি যেহেতু লাস্ট পার্লামেন্টারিয়ান শপথ নিলেন কারণ আমার আগে তো সবাই নিয়ে নেছে দুই মাস আগে আর আমাদের যেই সাতজন মানে ইলেক্টেড পার্লামেন্টারিয়ান তারাও আমার আগে নিয়েছে তারা নাও আর পড়ে না সিলেক্টেড এমপি হিসেবে আমি আসলাম তো এখন আপনারটাই বাকি আছে আপনি সই করে দিয়ে দেন ওরাই লিখে নিয়ে আসছে এটা যে একটা ফাঁদ হতে পারে এটা যে একটা সাজানো প্লট হতে পারে এটা আমার কখনো মাথায় আসে নাই এবং আমি সই করে দিই আমাকে বলা হলো আপনি সই করে দাও সবাই সই করে জমা দিয়েছে আমি তখন নতুন পার্লামেন্টারিয়ান আমি ভেবেছি এটা বোধহয় একটা প্রসেসের অংশ মানে যেমন আর দশটা কাগজে আমাকে সই করতে হচ্ছে টি আর কাবিখার কাগজগুলোতে সই করতে হচ্ছে এখানে সেখানে আমাকে সই দিতে হচ্ছে বলছে যে তাহলে বোধ হয় প্লটের অ্যাপ্লিকেশনটাও তাই এবং বিশ্বাস করেন কিবরিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি প্লট পাবো না পাওয়ার কোনো কারণ নাই আমার কিন্তু সেটাকে এত বড় নাটক করা হবে এবং সেখান থেকে এত বড় একটা হইচই হয়ে যাবে আমার কল্পনারও বাইরে ছিল এবং সেই কারণে আমি দুদিনের মাথায় ওই প্লট আবেদন প্রত্যাহার করি ওকে প্রত্যাহার করি দুদিনের মাথায় উনিশে অগাস্ট অ্যাপ্লাই করি একুশে অগাস্ট এটা বের হয় বোধ হয় কত তারিখে তার দুদিনের মাথায় আমি এটা প্রত্যাহার করে নেই ওকে হ্যাঁ সেটা কিন্তু আর নিউজ হলো না খুব মজা मानसिकारोसाइटी खुशी दिए भाड़ा <laughs> আমি নিবই না ভাড়া আমার মনে হয় আমি যা করেছি আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি দিয়েছেন যখন সবজি বিক্রেতা বলে দাম আপনি যা দিবেন আপা তাই আমার মনে হয় আল্লাহ অনেক দিয়েছেন যখন ফল বিক্রেতা বলে ফলটা নিয়ে না আপা আপনি খাইবেন তাহলে নিয়ে না ভালো না কিন্তু আমি বলে আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে আমার যোগ্যতার বাইরে দিয়েছে অসাধারণ বাবা তো কিছুটা দেখেছেন আপনার এই রাজনীতি রাজনীতিতে বর্তমান যে অবস্থা দেখেননি একদমই দেখেননি দেখার সুযোগ পাননি একদম দেখেননি पढ़ी मेमोरि लस हो जाए हैंडल डिफिकल्ट আমি আপনাকে স্যালুট জানাতে চাই আজকের অনুষ্ঠানে বসে আপনার জীবনের এই ব্যক্তিগত বিষয়গুলো আমি জানি না দর্শকদের জানা উচিত যে আপনি কত বড় ডিফিকাল্ট টাইম ফেস করেন তাহলে বাসাতে কারণ তো একটা বাচ্চার মতো একদম বিছানায় শুয়ে একটা বাচ্চার মতো কিভাবে একটা ঘটনা বলি এলাকায় একবার আমি আমার মার সাথে ফোনে কথা বলছি তো গ্রামের দুজন মহিলা বলছেন আপা আপনার বাচ্চার বয়স কত একদম ছোট না আমি ওনার সাথে এভাবেই কথা বলি এবং অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই ভয়াবহ যুদ্ধটা আপনি এত বছর ধরে কিভাবে করছেন 
বিশ্বাস করেন কি ইব্রাহিম আল্লাহকে বলছে আল্লাহ আপনি আমার রাস্তাটা সোজা করে দেন সহজ করে দেন আপনি আমার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সহজ করে দিয়েছেন কিবরিয়া উনি যদি না দেখতেন আমি কিচ্ছু করতে পারতাম না এটা ভয়ঙ্করতম যুদ্ধ আল্লাহ আমাদের সবাইকে বাঁচাকে এই যুদ্ধ থেকে এবং আপনার জন্য আরও বেশি সহজ করে দিক আমি এটাই চাই তার মানে উনি জানেন যে আপনি এখনো স্কুলে পড়ি স্কুলে পড়ছেন গতকালকে একজন এসেছিলেন আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এসে বলছেন আল জাজিরাতে তোমার ইন্টারভিউ দেখলাম ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল আম্মা অবাক হয়ে বলছে ওর ইন্টারভিউ আল জাজিরা কেন কোথা থেকে তোমার স্কুল থেকে নিয়ে গেছিল কিসের এই যে আপনার জীবনের এত অর্জন এত ভালোবাসা এত পাওয়া আপনার ঘরের মানুষ শুধু আপনার মা এবং যিনি জানেন যে আপনি স্কুলের স্টুডেন্ট বা কলেজে পড়ছেন আপনি আপনার খারাপ লাগে না যে আমি কার সাথে শেয়ারও করতে পারছি না আমার শেয়ারিং পার্সোনালিটি পর্যন্ত নাই মাঝে মধ্যে আমি কমপ্লেন করি আমার কমপ্লেনের জায়গা তো একটাই আমি ওনার কাছে কমপ্লেন করি যে আমার যখন কনভোকেশন হলো লন্ডনে এত রাজকীয় কনভোকেশন আমি ব্যারিস্টার হলাম তখন তুমি আমার বাবাকে হাসপাতালে রাখলে আমার বাবা মাকে আসতে দিলে না আমার কাছে এখন আমার জীবনে যাই যেটুকুই হয়েছে তুমি দিয়েছ সেটাও তো আমার বাবা মা দেখতে পেল না বা বুঝতেই পারল না তারপরে আবার আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কি জানেন আমার মা নাইনটিন সিক্সটিজে শিকাগো ইউনিভার্সিটির ছাত্র ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো থেকে উনি পড়াশোনা করেছেন উনি তো একদিনও বাড়তি আমেরিকায় থাকেননি উনিশশো ষাট সালে কে যেত আমেরিকায় কে পড়াশোনা করতো আমেরিকায় উনি তো ফিরে এসছেন এবং উনি আমাকে মাথার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে তুমি যাচ্ছ বিদেশে পড়তে কিন্তু মাথায় রেখো এটা কিন্তু তুমি পড়তেই যাচ্ছ তোমাকে আবারও ফেরত আসতে হবে এরপরে তুমি হাজারবার বিদেশে যাবে কিন্তু দাওয়াতে যাবে ডেলিগেট হয়ে যাবে তুমি একটা মানে একটা তোমার অবস্থা এমন তৈরি করবে যে তারা তোমাকে মেহমান করে নিয়ে যাবে কিন্তু থাকতে যাবে না কখনো সে কারণে আমি আমার মা কিন্তু দেশে থেকে গেছে কিন্তু আজকাল আমি খুব দুঃখিত হই এবং যখন দেখি যে একটু মেধাবী ছেলে মেয়েরা রাজনীতির ব্যাপারে সঙ্গত কারণেই সঙ্গত কারণে সেই পরিস্থিতি আমরাই তৈরি করেছি নাক শিটকায় একটা এক ধরনের অবজ্ঞা তাচ্ছিল যে এটা আসলে ভদ্রলোকের ক্ষেত্র না দুঃখ পাই কিন্তু এটাই তো বাস্তবতা পরিবর্তন আসলে কি সম্ভব যত বেশি ভালো মানুষ আনতে পারব বিশ্বাস করি পরিবর্তন হবে তবে হ্যাঁ আমাদের বহু বছরের পাপ আছে আদি পাপ আছে এ দেশের সত্যিকার নির্মাণে যারা ভূমিকা রেখেছে যারা সৎ রাজনীতিবিদ যারা নির্লোভ রাজনীতিবিদ যারা কখনো ক্ষমতার পেছনে দৌড়ায় নাই তাদেরকে আমরা কোনোদিনও মূল্যায়ন করি নাই বাংলাদেশের ইতিহাস ঘাটলে মনে হয় এটা একজন বা দুজনের নির্মাণ করা ইতিহাস নো না একজন দুইজন ইতিহাস নির্মাণ হয় না প্রত্যেকের ঋণ আছে এই ঋণগুলো পরিশোধ করা তো দূরেই থাক ঋণগুলো আমরা স্মরণও করতে চাই না আমাদের বহু আদি পাপ আছে কি প্রিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি নিয়ে এসছেন কিন্তু ইতিহাস যারা নির্মাণ করে তাদেরও তো একটা দায় আছে লাইক আমি যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ব্যারিস্টার রবীন ফারহানাকে জানতে চাই ইতিহাসের পাতায় তো রবীন ফারহানা থাকতে হবে নইলে আমি তো টাইম মেশিনে চড়ে এসে জানব না তার মানে ইতিহাস যারা লিখেন বা এখন তো ইতিহাস সোশ্যাল মিডিয়াতে নির্মাণ হচ্ছে ইউটিউবে হচ্ছে ভিডিও আকারে থেকে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলোতে বোধ হয় যারা নির্মাণ করছেন তাদেরও বোধ হয় একটা দায় আছে আমারও একটা দায় আছে আপনারও বোধ হয় একটা দায় আছে দায় তো চাইলে আমরা এড়াতে পারি না শতভাগ আছে কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি না থাকলে একটা দেশ এখানে এসে দাঁড়ায় না আজকে আপনি যদি আপনার জায়গায় সৎ হতেন আমি যদি আমার জায়গায় সৎ হতাম আমরা প্রত্যেকে যদি যার যার জায়গায় সৎ হতাম আজকে দেশটা এখানে এসে দাঁড়ায় ভালো লাগার জায়গাটা যদি একটু আসতে চাই দিন শেষে আপনি কাজ করলেন সারা দিন পরিশ্রম করলেন দেশের জন্য করলেন দেশের মানুষের জন্য করলেন পরিতৃপ্তি নিয়ে যখন ফিরছেন যখন একেবারে নিজের সময় মা হয়তো বিছানায় ঘুমিয়ে গেছে নিজে এখন একা আছেন আপনার ঘুম আসছে না ওই সময়টাতে কি করতে ভালো লাগে তাকে তখনও পত্রিকা ঘাটছেন পরে টকসর জন্য বেশিরভাগ সময় পত্রিকায় ঘাটি বই পড়ি মাঝে মধ্যে কম আগে অত দেখতাম না এই গত সাত দিন ইলেকশনের পর হলো টিভিটা দেখি নিউজটা দেখি টকশোগুলো দেখি কে কি বলার চেষ্টা করছে এবং আমার একটা প্রেডিকশন ছিল আমি জানি না এটা পলিটিক্যাল কথা হয়ে যায় কিনা বলবো আমি আমি একটা প্রেডিক্ট করেছিলাম যে ইলেকশনের পর আস্তে আস্তে বাংলাদেশটা যেদিকে যাচ্ছে তাতে ভিন্ন মত আসলে আর গণমাধ্যমে খুব বেশি আমরা পাবো না এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছিলাম আমার কাছে মনেই হচ্ছিল যে এরকম একটা সহজ প্রশ্ন আসতেই পারে লক্ষ্য কি আসলে জীবনের আমার এখন যে লক্ষ্য সেটা হচ্ছে 
যতদূর সম্ভব মানুষের জন্য কিছু করা আমার আমার ব্যক্তি জীবন সবাই জানেন এখানে নতুন কিছু বলবে না আমি আমার মাকে নিয়ে আমার সংসার আমার মা চলে গেলে তো আমি তো সুতরাং আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব সাধারণ জীবনযাপন করি আমার খুব ভালো কিছু দামি কিছু হতে হবে ভালো জায়গায় থাকতে হবে ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে হবে ভালো পোশাক ব্র্যান্ডের ইয়ে পড়তে হবে এগুলো কিচ্ছু আমার নেই কিবরিয়া সত্যি নেই একেবারেই নেই সুতরাং আমার নিজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে চাওয়া পাওয়া কিছু না মানুষের জন্য করতে চাই এক আমার লোভ আছে একটা ক্ষেত্রে মানুষের ভালোবাসার ব্যাপারে আমার একটা লোভ আছে কিন্তু আপনি তো তাহলে ভিতরে ভিতরে এক ধরনের সন্ন্যাস জীবন বেছে নিয়েছেন মানে আমি এভাবে বলবো কি না আসলে এটা কিন্তু খুব কঠিন মানে নিজেকে নিজে ভালোবাসা নিজেকে নিজে নিজের মতো করে গ্রুম আপ করা খুব কঠিন একটা কাজ এটা কি একদম जीवन की দিন শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এটা আগেই নির্ধারিত থাকে আপনি শুধু দোয়া করতে পারেন চেষ্টা করতে পারেন যা হওয়ার তাই হবে যতবার বিরতি দিয়ে গেছে আপনাকে আমার বোঝানোর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে বলে রাখি দর্শক উনি অনেকবার আমাকে বলছেন যে কিবরিয়া আমি আমি মনে হয় ঠিক করছি না আসলে এই টেলিভিশন চ্যানেলে এসে অনেকেই মনে করতে পারেন যে আমি নিজের ভেতরের ইমোশনগুলো হয়তো মানুষের কাছে সিম্প্যাথি তৈরি করার জন্য বলছি এবং ওনাকে আমার বারবার বোঝাতে হচ্ছে যে আপনি রুমিন ফারহানা সে কারণেই আজকের অনুষ্ঠানে এসছেন আপনাকে বাংলাদেশের মানুষ চেনে জানে নতুন করে এখানে বলার কিছু নেই আর আমার কাজ হচ্ছে একজন উপস্থাপক হিসেবে সেই জিনিসটা নিয়ে আসা দর্শকদের সামনে যা আগে মানুষ জানেনি আপনাকে বারবার আমার এই মোটিভেশনটা কেন দিতে হচ্ছে আপনি একটু বলেন আপনার 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 বলার সুযোগ আছে আমি ক্যামেরার সামনে কাজ করছি আজকে প্রায় দশ বছর বারো বছর এই ধরনের শো আমি বহু করেছি আজকে আমি যা বলছি তা আমি কখনো বলিনি কখনোই বলিনি আমাকে বাইরে থেকে সকলের একটা ধারণা আছে আপনাকে নিয়েও সকলের এক ধরনের ধারণা আছে হতে পারে আপনার জীবনটা পুরো ভিন্ন आश्रय আমি বাইরে থেকে কোনো আঘাত পেয়েছি মাকে বলতাম আমি শান্ত আমার আর কোনো কষ্ট নাই আজকে বহু বছর হলো আমার সেই জায়গাটা তো আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার মাকে তো বলে আসলে কিছু হয় না অনেক সময় মাকে জড়িয়ে ধরে চুপ করে বসি শান্ত হই একটা সময় সময় যত গেছে আস্তে আস্তে মানুষের পরিণত হওয়ার অবস্থাটাও তো আসলে তৈরি হয় এক ধরনের সহাবস্থান তৈরি হয় যে ঠিক আছে এরকম আমার পাবলিক লাইফ আমাকে এগুলো ফেস করতেই হবে দ্যাটস ওকে মেনে নেই অনেকে বলে যে সেলিব্রিটি হওয়ার তো কিছু টোল থাকে তোমার কিছু টোল দিতেই হবে সো ওটাও হিসাবেও মেনে নেই এখন আর খুব বেশি গায়ে গায়ে লাগে না পরিবর্তনের বাংলাদেশের জায়গায় যদি আসতে চাই রাজনীতির বাইরে থেকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমরা তো এগিয়েছি কোনো না কোনো জায়গায় আমি ডেফিনেটলি আমরা এগিয়েছি সেই জায়গাগুলো থেকে আপনি বাংলাদেশকে কিভাবে দেখেন যদি পজিটিভ জায়গা থেকে বলি রাজনীতির বাইরে থেকে যে আজ থেকে দশ বছর পরের বাংলাদেশ কোথায় থাকতে পারে যদিও রাজনীতির বাইরে থেকে চিন্তা করাটা খুবই মুশকিল কারণ রাজনীতি সব জায়গাতেই আছে আমি করি না করি তো কি চিন্তা হয় বাংলাদেশকে নিয়ে আসলে আমি বাংলাদেশকে এমন একটা দেশ হিসেবে দেখতে চাই দশ বছরে সম্ভব কিনা জানি না যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের মানবিক যে দিকটা আছে আমাদের সুশাসনের যে দিকটা আছে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের যে দিকটা আছে সেগুলো উন্নতি হবে এবং সেই জায়গাগুলোতেও আসলে পরিবর্তন আসবে এবং আমরা এমন একটা বাংলাদেশ দেখতে চাই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তো একটা স্বপ্ন নিয়ে হয়েছিল তাই না একটা বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম একটা গণতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম একটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাওয়ার স্বপ্ন এবং একটা মর্যাদাবান জাতি হিসেবে দাঁড়াবার স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম এই জায়গাটা যদি পূরণ করতে পারি আমরা এই দায়িত্বটা তো আসলে আমাদের আমরা আর কিছু না পারি 
পথটা নির্মাণ তো শুরু করতে পারি বাকিটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম করে দেবে আপনি আসলে সাধারণ মানুষদেরকে কি বলবেন যারা আসলে রাজনীতি করতে চান বাবা মাদেরকে কি বলবেন যে রাজনৈতিক পেশাটা রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিতে চান তাদের জন্য আপনার উপদেশ কি থাকবে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিতে গেলে ওটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং আপনি দেখুন একসময় জমিদার পুত্ররা রাজনীতি করতেন করে নিঃস্ব হয়ে মারা যেতেন এখন নিঃস্ব পরিবার থেকে এসে জমিদার হয় রাজনীতি করে যদি এই ধারার রাজনীতিতে যুক্ত হতে চায় কারা যুক্ত হতে চাবে আমরা সহজেই বুঝি কিন্তু যারা পরিবর্তনটা আনতে চায় এমন মানুষ যে একেবারে নেই তা কিন্তু না আমাদের পলিটিক্যাল ফিল্ডেও এমন মানুষের দেখা আমরা পাই কম পাই কিন্তু পাই যারা মানে নিজে কৃচ্ছ সাধন করে নিজে সাধারণ জীবন যেমন করে প্লেন লিভিং হাই থিঙ্কিং যে কথাটা আব্বা সব সময় বলতেন এই প্রিন্সিপালটাকে ধরেও কিছু মানুষ রাজনীতিতে টিকতে চেষ্টা করছে তাদেরকে আমরা একটু টিকতে দেই তাদেরকে একটু গ্রো করতে দেই এবং আমি মনে করি যে রাজনীতিতে আসবার আগে নিজের একটা পেশা ঠিক করা ভালো যদি বাবার জমিদারি না থাকে যেমন আমার বাবাকে আমার মা চালিয়েছেন আমার বাবার মানে ভাইরা সবাই খুবই অ্যাফ্লুয়েন্ট ছিলেন সুতরাং কোনো অসুবিধা হয়নি তো আর কি ওই জায়গাটা ঠিক করে তারপরে আমার মনে হয় রাজনীতি করতে হবে এবং রাজনীতি করতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে মানুষের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা আপনার আছে সেই দায়বদ্ধতাটা আপনার যতটুকু সম্ভব সেই জায়গাটাতে সৎ থেকে সেই দায়টা মেটানোর চেষ্টা করে চমৎকার আমরা শেষের দিকে চলে এসছি কিন্তু খুবই দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটু টাচ করতে চাই এটা শুধু বাংলাদেশে না একটা সব জায়গাতেই আছে আমরা সাউথ এশিয়ান পলিটিক্স আমরা খুব দেখি পপুলার ফিগার সেটা হয়তো উনি ওনার হয়তো রাজনীতির কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডই নাই উনি হয়তো স্পোর্টস থেকে আসলেন উনি হয়তো সিনেমা নাটক থেকে আসলেন এবং তিনি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েই সংসদে আসেন এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন যেমন আপনার একটা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আপনি জানেন রাজনীতিটা কি আপনি যে পেশায় পড়াশোনা করেছেন সেটাও রাজনীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত কিন্তু এরকম একজন পপুলার ফিগার শুধুমাত্র জনপ্রিয়তাটাকে কাজে লাগিয়ে যখন তিনি আইন প্রণেতা হিসেবে যাচ্ছেন সেটা কতটুকু মানে পজিটিভভাবে দেখার সুযোগ আছে এটা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিন্তু অনেক বড় একটা পাওয়ারফুল প্ল্যাটফর্ম এবং আমরা দেখছি এটা ব্যবহার করে অনেকেই মানুষের আস্থা অর্জন করে সংসদে যাচ্ছেন গেছেন কিভাবে দেখছেন আসলে দুটো বিষয়কে আমাদের সংসদ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এখানে ইয়াবা ব্যবসায়ী ভূমি দখলদার ভূমিদস্যু নদী নদী খেকো সব গিয়ে একত্র হয়েছে সেখানে একজন প্লেয়ার বা একজন অ্যাক্ট্রেস বা একজন সিঙ্গার যদি আসেন এবং তিনি তার পারফরমেন্স দিয়ে যদি নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে পারেন নিশ্চয়ই আমি তাকে ওয়েলকাম জানাব আমাকে রাজনীতিক পরিবার থেকেই আসতে হবে রাজনীতিবিদ হতে হলে নট নেসেসারিলি কিন্তু আমি যদি আমার যোগ্যতাটা প্রমাণ করতে পারি ক্ষেত্রে এসে আমি তাকে স্বাগত জানাই আর ফেসবুকের ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যে ফেসবুক তো নিশ্চয়ই মানুষের সঙ্গে কানেক্ট করবার একটা খুবই শক্তিশালী মাধ্যম খুবই শক্তিশালী এটাকে আপনি ব্যবহার করে নিজের একটা নিজের একটা ইমেজ তৈরি করলেন কিন্তু বাস্তবে আপনার ইমেজের সঙ্গে যদি সেই ইমেজটা না মেলে তখন মানুষ তো কিছুটা আশাহত হবে আর যদি আপনি রাজনীতির ফিল্ডে গিয়ে আপনার সেই ইমেজটা বজায় রেখে আপনি কাজ করতে পারেন আপনি মানুষের উপকারে কাজ করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি ডেফিনেটলি ফেয়ার ওপিনিয়নের জন্য ধন্যবাদ এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ আমাকে আজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ খুব চমৎকার সময় কেটেছে এবং আমি আশা করছি খুব শীঘ্রই আবার আপনার সঙ্গে বসে আড্ডা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের দার্জি কিবরিয়া শো এবং আমার মনে হয় যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা অনেক উপভোগ করেছেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাই অনেক ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম